অন্য ভাষায় আপনি বিদাত বলতে পারেন কোরআন ও সহি হাদিসের দলিল বহির্ভূত কোন কাজ কি কোরআন ও সহি হাদিসের দলিল বহির্ভূত কোন কাজ কি দিন বা ধর্ম মনে করে করার নাম নেকির উদ্দেশ্যে ওই কাজটা করার নামই হল বিদাহ কারণ সেটা দিন নয় আমি সেটাকে দিন বলে গ্রহণ করেছি আর এই বেদাতের অন্যতম কারণ হল দিন সম্পর্কে অজ্ঞতা দিন সম্পর্কে অজ্ঞতা একটা লোক নামাজ পড়তে জানে না নামাজ পড়তো না কথার কথা নামাজ পড়তো না মেলা লোক আছে যে হয়তো বিশ পঁচিশ বছর তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে নামাজ পড়ে না কিন্তু হয়তো আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত দিয়েছেন আল্লাহর ইচ্ছাই অথবা সে লোক হয়তো চিন্তা করছে যে না এইভাবে জীবন চালানো যায় না দিনের পথে ফিরে আসতে হবে কখন হয়তো মৃত্যু হয়ে যাবে যে কোনো পয়েন্টে কোনো মানুষ হেদায়তের পথে চলে আসে এখন এই লোকের করণীয় কি সে নামাজ পড়তে চাই দিন মানতে চাই তাহলে দিন তাকে কি করতে হবে শিখতে হবে তাকে শিখতে হবে যেমন কি আপনি গাড়ি চালাতে চান ড্রাইভ করতে চান আপনি তো আপনাকে কি করতে হবে না শিখে চাবি নিয়ে গাড়ির স্টার্ট দিবেন নাকি আপনি গাড়ি চালানো শিখলেন না একটা গাড়ি কিনে নিলেন তারপরে চালু করে আপনি রোডে চালানো শুরু করলেন এক এক কিলো তো আপনাকে যেতে হবে না তার আগে কয়টা গাড়ি কি আপনি মারবেন আল্লাহ আলম কেন কারণ আপনি শেখেন নাই ঠিক ওই রকমই ধর্ম সম্পর্কে না জেনে ধর্মীয় ইবাদত পালন করার কারণে ইসলামী সমাজে বেদাতের কি হয়েছে সয়লাভ ঘটে গেছে আজকে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তো কোরআনই পড়তে জানে না হাদিস তো পরের কথা হাদিস পরের কথা আর হাদিসটাই হলো আমাদের জীবন আদর্শ কারণ কোরআনে আল্লাহ মূল থিউরি দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা এবং জীবন্ত আদর্শ কে হাদিস রসুল সাল্লাম এবং রসুলের রেখে যাওয়া এখন হাদিস অতএব আমরা যখন কোরআন পড়ছি না তখন আমরা কোরআন সম্পর্কে জানছি না আর যখন আমরা কোরআন পড়তে জানি না তখন হাদিস পড়াটা আমাদের জন্য সুদূর পড়া হোক এই জন্য সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আপনার ভিতর থেকে আপনি অজ্ঞতা দূর করুন দেখবেন যে আপনি দিন সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং আপনার আমল ইনশাল্লাহ কি হবে পরিশুদ্ধ হবে মনে রাখবেন যারা না জেনে ইবাদত করে ওদের ভুল হয় আর ভুল হয় বলে আল্লাহ ওদেরকে দলিন বলে উল্লেখ করেছেন আপনারা আমরা প্রত্যেক নামাজে আল্লাহর কাছে দোয়া করি শহীদগণ এবং সলেহিন নেক্কার পরেশগার এই চার প্রকার লোকের কথা এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ অন্য একাহতে বলছেন যে তবে আমাদেরকে তাদের পথ দেখায় না যাদের উপরে আপনি গোস্সা হয়েছেন আল্লাহ গোস্সা হয়েছেন কার উপরে ইয়াহুদিদের উপরে কেন কারণ তারা জানত কিন্তু মানত না আমল ছিল না এখন অধিকাংশ মুসলমান কি জানে না যে নামাজ পড়া ফরজ কি বলেন জানে কি না জানে হয়তো মজলিসে পাওয়া যাবে আমাদের যে জানে নামাজ পড়া ফরজ কিন্তু যদি নামাজ না পড়ে থাকেন তাহলে এটা হলো ইয়াহুদিদের অভ্যাস আপনার উপরে অবশ্যই আল্লাহ তালা গোস্সা রাগান্বিত আর আল্লাহ যার উপরে রাগান্বিত তার কোন নাজাতের উপায় থাকবে কি না আল্লাহ সন্তুষ্টি নিয়েই জান্নাতে যেতে হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না তাই আমাদের আলোচনা যদি এমন কোন ভাই বা বোনের কানে পৌঁছে থাকে যারা নামাজ পড়েন না অথবা আল্লাহর আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেন রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহর গোস্বার পাত্র হয়ে আছেন তাহলে ওই কাজগুলো আজকেই ত্যাগ করুন এবং আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এমন কাজগুলো করুন আর যা জানেন সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করুন জানবেন অবশ্যই কোরআন হাদিস মোতাবেক আর সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন কিয়ামতের দিন পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে মানুষকে সামনে যেতে দেওয়া হবে না এক কদম যেতে পারবে না কেউ আর সবাই সেদিন আল্লাহর সামনে দণ্ডমান হতেই হবে সেখানে একটা প্রশ্ন থাকবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন তার এলেম সম্পর্কে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন সেই এলেম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে মেলা আমল আছে বিধান আছে যেগুলো আমরা জানি 
গভীর জ্ঞানের দরকার নেই হেডলাইন আপনি জানেন সুদ খাওয়া হালাল না হারাম হারাম এটা আপনি জানেন আমরাও জানি কিন্তু খাই কিনা মানুষ কাফের তো কাফেরই মুসলমান নামে মুসলমান ইকামাতে মুসলমান পাসপোর্টে মুসলমান আইডি কার্ডে মুসলমান কিন্তু সুদ খাই কিনা জানে আমল নাই জানে আমল নাই ফলে এলে মনে যায় সে আমল করে না এজন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে পারবে না কোন উপায় থাকবে না তার অনুরূপ নেশা জাতীয় জিনিস হালাল না হারাম হারাম সবাই জানে হারাম কিন্তু মুসলমান লোকেরা অনেকেই এই কাজে অভ্যস্ত আছে বাজে অভ্যাসে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছে এবং এজন্য তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা ইনকাম করে যে টাকার জন্য আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এখানে পড়ে আসেন সেই টাকাকে আপনি ধূমপানে নিজের ক্ষতি করে অপচয় করে নষ্ট করে দেন নাউজ বিল্লাহিজাল আছে না এমন মেলা লোক আল্লাহ কোরআনে বলছেন যে কুলু অশরফ ওয়ালা তুশরিফ খাও পান করো কিন্তু অপচয় করিও না এটা সম্পূর্ণ অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত কারণ স্যারেনা ফায়দা আপনার হয় না বরং কি হয় প্রচুর ক্ষতি হয় প্রচুর ক্ষতি হয় আল্লাহ কোরআনে বলছেন ওয়ালা তুবাদ্দের তাবদিরা তুমি অপচয় করিও না ইন্নাল মুবাদ্দিরি না কানু ইখওয়ানাস শায়াতি নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই তাহলে আপনি কি শয়তানের ভাই হতে চান এই অপচয় করে অনেক ভাই ও বন্ধুরা রয়েছেন যারা নিজের বাপ মাকে একটা টাকা দেন এক টাকা দেন বাপ মার সাথে বিদ্বেষ অথচ সিগারেট প্রতিদিন পাঁচ রিয়ালের খাই আছে না যারা খাই মনে হয় পাঁচ রিয়ালের কম হয় কিনা জানি না দাম তো বেলে ডবল বাড়াইছে আরো যেন বাড়ায় দেয় যাতে করে এই হারাম থেকে মানুষ অন্তত বাধ্য হয়েও বাসে তো নিজে পাঁচ রিয়ালের যদি আপনি খান তাহলে তিরিশ দিনে তিরিশ পাঁচে কত দেড়শো রিয়াল দেড়শো রিয়ালে যদি আপনি বিকাশও করেন তো তিন হাজার টাকা দেবে তিন হাজার টাকা দেবে ভাই আপনার মা বাবার দেখাশোনা করা আপনার উপরে ফরজ সুরাতুল সুরাতু বানি ইসরাইলের তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমার রব ফয়সলা করে দিয়েছেন যে আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না যদিও এই ব্যাপারে মেলা কথা আছে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি দুই নম্বরে বলছেন আল্লাহ হলেন তোমার স্রষ্টা তারপরে দুনিয়ার মুখ তুমি যাদের মাধ্যমে দেখেছ তারা হলেন তোমার বাবা ও মা তোমার বাবা ও মা তোমার পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে তো যেখান থেকে উঠে আসলাম সেই কথা হলো যে পাঁচ রিয়াল করে সিগারেটে আপনি অপচয় করছেন অথচ ফরজ কাজ হলো আপনার বাপ মাকে দেখা আপনার বাপ মা আপনার উপরে যত জুলুম করুক না কেন আপনার ফরজ হল উপরে ফরজ হলো বাপ মার প্রতি সৎ ব্যবহার করে তারা যদি আপনার উপরে জুলুম করে তারা জবাব দিবেন আর আপনি যদি তাদের উপরে জুলুম করেন তাহলে আপনাকে জবাব দিতে হবে আপনি যদি তাদের খরচ বহন না করেন আপনি যদি তাদের খোঁজ খবর না নেন তাহলে আপনাকে কি আমতে দিয়ে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে এই কাজটা তোমার উপরে ফরজ ছিল আদাব কেন করেন তো বলছিলাম সুন্নাত বিরোধী কাজ এবং চরম বিরোধী কাজ হচ্ছে এই ধূমপান করা সব লোকেরাই জানে যে ধূমপান ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কি হারাম ধূমপান যাবতীয় ধূম সেটা ওই যে গুল লাগাই এদিক দিয়া এটা বলেন অথবা সিগারেট টানা বলেন অথবা আরো তাম্বা গোটা পাতা মিস করে খাওয়া বলেন অথবা আমাদের মতো হুজুরেরা যে তামাক জর্দা খায় জর্দা জর্দা পান চুন সুপারি যেগুলোতে নিশা আছে সব এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত বলে হুজুর বলে জায়েজ হয়ে যাবে তা নয় এগুলো হারামের অন্তর্ভুক্ত অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু এই হারাম যদি কেউ চর্চা করে জানে যে হারাম তারপরে চর্চা করছে মাগদুব আলহীন আল্লাহ তাদের উপরে কি আছে গোস্বা ও রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য এটা ছেড়ে তবা করতে হবে আল্লাহ খুশি হন সেই কাজ করতে হবে তবে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে আর একটা হচ্ছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাদের পথ দেখায়ও না যারা বিপদগামী হয়েছে যারা কি হয়েছে বিপদগামী হয়েছে পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে পথ পাইনি পথ হারা হয়ে গেছে শিখ রাস্তা এদিক দিয়ে আপনি যদি এদিক দিয়ে না যান এদিক দিয়ে যান তাহলে তো আরেক জায়গায় গিয়ে উঠবেন ঠিক ওই রকমই ইসলামের সঠিক দিশা যারা পাই নাই যারা গুমরা হয়ে গেছে তাদের পথ আমাদেরকে দেখাবেন না ওলামাইকরাম বলেন যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খ্রিস্টানেরা কারণ খ্রিস্টানেরা না জেনে ইবাদত করা শুরু করেছে যেমনটি আজকে অনেক মুসলমানের অবস্থা যে এতদিন হেদায়ত পাই নাই এখন আল্লাহ তালা তাকে হেদায়ত দিয়েছেন 
অনেক সময় হয়তো লজ্জা বোধ করছে যে আমি কিভাবে মানুষকে জিজ্ঞাসা করব বয়স্ক মানুষ এলেন শিখার কাছে কোনো লজ্জা করতে নেই আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাম বলছেন একজন মহিলা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করছেন জিয়া রসুল আল্লাহ ইন্নাল্লাহ আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা বোধ করেন না गोसल करते स्वप्न दोषे पानी भिजा देखते पाए उमुल मोमिन सम्भवतः आयशा रफी अल्लाहबा क्यों छे তিনি তাকে ইশারা করে বলছেন যে মেয়েদের মেয়েলি কথা রসলের সামনে তুমি এইভাবে পাস করো কেন কাদ ফাজাহ তিন নিশা তুমি মহিলাদেরকে বেজতি করে দিয়েছো রসলের সামনে কিন্তু মহিলাই সঠিক কথা বলেছেন ইন্নাল্লাহান সত্য কথা বলতে আল্লাহ লজ্জা বোধ করেন না সম্মানিত ভাই আপনি শরীয়তের মাসালা জানেন না আসুন জিজ্ঞাসা করুন আল্লাহ করেনা বলছেন ফাস আলু আহলা জিকরে ইন কুম তুম লাতামুন যদি না জানেন তাহলে যাদের কাছে জেকের তথা কোরআন ও হাদিসের জ্ঞান আছে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন একদম বাগদম কেতাবে আছে উমুকে বলছে এগুলো যেন না হয় কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বিদায় হাত ভাগ্যের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন তারাক তো ফিকুম আমরাইন তারাক তো ফিকুম আমরাইন আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম লন্তু মা তামাসাক তুম বিহিমা কখনোই তোমরা বিপদগামী হবে না পদভ্রষ্ট হবে না মা তামাসাক তুম বিমা যতদিন এই দুইটাকে ধরে থাকবে যতদিন এই দুইটা জিনিসকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরবে ততদিন তোমরা বিপদগামী হবে না একটা হলো কিতাবুল্লাহ মোহন রব্বুল আলমিনের কোরআনুল করিম আল কিতাবুল্লাহ আর অসুন্নাত রসুল হি সাল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নাত অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আপনি এলেম অর্জন করবেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো কথা কিন্তু এলেম কোথেকে অর্জন করবেন কোরআন ও হাদিসের আল এল মহু আল্লাহ রসুল সাল্লাম এলেম হলো সেটাই যেটা আল্লাহ এবং তদীয় রসুল সাল্লাম বলেছেন এর বাইরে যেগুলো আছে দুনিয়া বিজ্ঞান দুনিয়া বিজ্ঞান এখন অঙ্কশাস্ত্র তৈরি হয়েছে এটা তৈরি হয়েছে ওটা তৈরি হয়েছে বিজ্ঞান হয়েছে যদি এটা কোরআন হাদিস বিরোধী না হয় তাহলে শিখতে কোন বাধা নেই কিন্তু যদি কোরআন ও হাদিস বিরোধী হয় নাস্তিকতা শিক্ষা দেয় অথবা ইসলাম বিদ্বেষিতা শিক্ষা দেয় তাহলে ওইগুলো শিক্ষা অর্জন করা হারাম আর এগুলোর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই আর যেগুলোর মাঝে কল্যাণ আছে সেটা দিন ইসলামের সাথে কোনোদিন সাংঘর্ষিক হবে না তো বলছিলাম যে মেলা লোক আমরা জানি যে এই জিনিসগুলো হারাম কিন্তু মানুষ সেগুলো কি করছে চর্চা করছে জানে এই জানা সত্ত্বেও যারা এই হারামে নিমজ্জিত রয়েছে কিয়ামতের দিন তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে তো আমরা যখন কোনো আমল করব তখন জেনে তারপর করব একটা লোক তার একটা সমস্যায় তিনি পড়েছেন আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি যদি না জানি তাহলে আমার বলা জায়েজ নয় আর যদি এরকম কেউ করে যে কোনো মাসালা জিজ্ঞাসিত হয়েছেন হুজুর অথবা সাহেব মোহতার মালেম যিনি হোক ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব যদি না জানেন তাহলে উনি বলবেন যে লা আদরি আমি জানি না আমি জানি না এটা না করে কি হয় আমাদের দেশে এখন আমি ইমাম সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি যদি বলি যে জানি না তাহলে আমার ইজ্জত শেষ হয়ে যাবে আমি কিছু জানি না এটা প্রকাশিত হয়ে যাবে তাই একটা কিছু হলে বলতে হবে একটা কিছু হলেও বলতে হবে ফলে না জেনে তিনি কি করেন উত্তর দেন আর না জেনে উত্তর দেওয়ার কারণে তিনি নিজেও গুণাগার হন আর ভুল উত্তর দেওয়ার কারণে যে লোককে উত্তর দেওয়া হলো উনিও ভুলের মধ্যে পড়লেন উনিও কি হলেন ভুলের মধ্যে পড়লেন তবু সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আপনি আগে এলেম অর্জন করবেন তারপরে কি করবেন আমল করবেন আর এই বিষয়টা না থাকার কারণেই আমাদের মধ্যে বেদাতের প্রচার হয়েছে বেশি বেদাতের প্রচার বেশি হয়েছে একজন লোক এসে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইকে বলছেন যে মিকাত হলো এই জায়গায় মিকাত কোন জায়গায় এই জায়গায় মিকাত আমি এই জায়গা থেকে এহরাম বাদতে চাই 
মানে একটু আগে থেকে এরাম বাঁধতে চাই তো কোন সমস্যা আছে কিনা কি বলেন আপনার সমস্যা আছে কি সমস্যা আর একটু আগে থেকেই বাঁধলো এই তো তো ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন যে হ্যাঁ সমস্যা আছে আমি তোমার ব্যাপারে ভয় করি বুঝছে আমি এটা তো ভালো কাজে একটু আগে থেকেই রওনা দিলাম আপনি আমার ব্যাপারে আবার কিসের ভয় করেন তো ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ আলাই উনি হলেন ইমাম ও দারিল হিজরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দীর্ঘদিন নামাজ পড়িয়েছেন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই দীর্ঘদিন ইমামতি করেছেন এবং এজন্য তার উপাধি হয়ে গেছে ইমাম দারুল হিজরা দারুল হিজরা হলো মদিনা আর ইমাম হলেন ইমাম ইমাম ও দারুল হিজরা মানে মদিনার ইমাম আল্লাহ আকবর তো উনি বলছেন যে আখা পালাই কাল ফিতনা আমি তোমার ব্যাপারে ফেতনার ভয় করি তো লোকটা বলছে এটা তো আবার কোন ফেতনা হলো এখান থেকে এরাম বাদ হতো আমি এখান থেকে বাদলাম একটু ভালো কাজ আগে থেকেই করলাম 